പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എമർജിങ് മോഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ ഉദിച്ചു വരുന്ന രീതികൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇ ബിസിനസ് ഇ ബിസിനസിന്റെ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇ ബിസിനസ് ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എമർജിങ് മോഡ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇ ബിസിനസ് ഇ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ ബിസിനസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ഇ ബിസിനസ് പരമ്പരാഗത ബിസിനസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് പുറം ജോലി കരാറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ബിസിനസ് ഈ ബിസിനസ് മേ ബി ഡിഫൻഡ് ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് യൂസിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇ കോമേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സെയിം ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് വ്യവസായം കച്ചവടം വാണിജ്യം ഇതെല്ലാം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇ ബിസിനസ്സും ഇ കോമേഴ്സും ഒരിക്കലും ഒരുപോലെയല്ല ഈ ബിസിനസ് ഇസ് എ ബ്രോഡ് ടേം ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇ കോമേഴ്സ് ഈ ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി വ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു ടേമാണ് അതിൻ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഘടകം മാത്രമാണ് ഇ കോമേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഇ കോമേഴ്സ് മീൻസ് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ഓൺലൈൻ ഇ കോമേഴ്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇ കോമേഴ്സ് വിൽക്കലും വാങ്ങലും ഓൺലൈനിലൂടെയുള്ള വിൽപ്പനയും അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങലയും മാത്രം വാങ്ങലും മാത്രമാണ് ഈ ഇ കോമേഴ്സിൽ പറയുന്നത് ബട്ട് ഈ ബിസിനസ് ഇൻക്ലൂഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഇ കോമേഴ്സ് എന്നാൽ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഇ കോമേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ബട്ട് ഓൾസോ ദ അതർ ഫംഗ്ഷൻ ലൈക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എക്സെട്ര അതായത് ഇ ബിസിനസ്സിൽ ഇ കോമേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഘടകം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് മറ്റുള്ള ധർമ്മങ്ങളും അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നിർമ്മാണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന്റെ സ്റ്റോക്കിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇ ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു വൈഡർ ടേം ആണ് ഒരു ബ്രോഡ് ടേം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ടേം മാത്രമാണ് ഇ കോമേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇ ബിസിനസ്സും ഇ കോമേഴ്സും ഒന്നല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം നെക്സ്റ്റ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇ ബിസിനസ് ഇ ബിസിനസിന്റെ സ്കോപ്പ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇ ബിസിനസിന്റെ സാധ്യതകൾ ബി ടു ബി കോമേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി കോൾഡ് ബി ടു ബി ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്ലേസിംഗ് ഓർഡർ വിത്ത് സപ്ലയർ ബി ടു ബി കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സഹായത്തോടെ നടക്കുന്ന വ്യാപാര ഇടപാടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബി ടു ബി കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ബി ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്കിന്റെ സഹായത്തോടെ നടക്കുന്ന ബിസിനസ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാര ഇടപാടുകളെയാണ് ബി ടു ബി കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പ്ലേസിംഗ് ഓർഡർ വിത്ത് സപ്ലയർ സപ്ലയർമാർക്ക് ഓർഡർ നൽകൽ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് വൺ ബി ടു സി കോമേഴ്സ് ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ ദിസ് ഇസ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ ഒരു ബിസിനസ്സും വ്യക്തികളും അതായത് ഉപഭോക്താക്കളും തമ്മിലുള്ള അവ
C2C commerce, consumer to consumer. This is a transaction take place between consumer and another consumer. We have to do a lot of transactions. This is the C2C commerce. If you have a business, you have to do a business. For example, we have to do a business. 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 ഉപയോഗിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് പല ഉദാഹരണങ്ങളും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് ഇ ബിസിനസ് പരമ്പരാഗത ബിസിനസ് ഇ ബിസിനസ് നമ്മുടെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ രൂപീകരണത്തിന്റെ എളുപ്പം ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് ഇ ബിസിനസ് സിമ്പിൾ ആണ് ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഭൗതിക സാന്നിധ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിലെ ഭൗതിക സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ബിസിനസ്സിൽ അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അതായത് അത് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ കൂടുതലാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഡെയിലി വരുന്ന പ്രവർത്തന ചെലവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ടച്ച് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഇടപഴകാനുള്ള ഒരു അവസരം ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും മച്ച് മോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ബിസിനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഒരു ബയറും സെല്ലറും നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇടപഴകാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും ഈ ബിസിനസ്സിൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് അത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ചെലവ് അതായത് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് നമുക്കത് ഫോം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള ചെലവ് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ബിസിനസ് താരതമ്യേന എന്തായിരിക്കും ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു ചെലവ് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും ട്രാൻസാക്ഷൻ റിസ്ക് ഇടപാടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കുകൾ അല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടസാധ്യതകൾ ലോ ഡ്യൂ ടു ഫേസ് ടു ഫേസ് കോണ്ടാക്ട് ഇവിടെ ഒരു ബയറും ഒരു സെല്ലറും തമ്മിൽ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ ബിസിനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് കോണ്ടാക്ട് വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിസ്ക് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങലും വിൽക്കലും സാധിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇതിൽ പോസിബിൾ അല്ല ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിൽ പോസിബിൾ അല്ല ഈസ് ഓഫ് ഗോയിങ് ഗ്ലോബൽ ആഗോളതലത്തിൽ വ്യാപിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു എളുപ്പത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഒരു വ്യാപനം സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ ഇ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് മുഖേനയാണ് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ആഗോള വ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ ആഗോളതലത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപനത്തിനുള്ള തോത് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സും ഇ ബിസിനസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ പറയുന്നത് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് പുറം ജോലി കരാറ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ടാസ്ക് അക്കംപ്ലിഷ് എടുത്തു വാൻ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഏജൻസി ഈ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ബിസിനസ്സിലുള്ള ജോലികൾ പുറമേയുള്ള ഒരു ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ ജോലികളും അല്ല ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അത് കാതലല്ലാത്ത ജോലികൾ പുറമേയുള്ള ഒരു ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസസ്സിനെയാണ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഔട്ട് സം വർക്ക് ഓഫ് ബിസിനസ് ആർ ഗിവൻ ടു ഔട്ട് സൈഡ് ഏജൻസി ഓൺ എ കോൺട്രാക്ട് ബേസിസ് ആദ്യം പറയുന്നത് പുറം ജോലി കരാറിൽ പുറത്തേക്ക് കരാറ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് സം വർക്ക് ഓഫ് ബിസിനസ് ആർ ഗിവൻ ടു ഔട്ട് സൈഡ് ഏജൻസീസ് അതിൽ ചില വർക്കുകൾ മാത്രം ഔട്ട് സൈഡുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിക്ക് കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ജോലി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഹോസ്പിറ്റൽ കോൺട്രാക്ട് ഔട്ട് സാനിറ്റേഷൻ വർക്ക് ടു ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഏജൻസി അപ്പൊ സാനിറ്റേഷൻ വർക്കുകൾ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് ഏജൻസിനെയാണ് ഏൽപ്പിക്കാറ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില വർക്കുകൾ അധികം കാതലല്ലാത്ത ചില വർക്കുകൾ ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന്
അപ്പം അത് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് പുറമേയുള്ള ഒരു ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ചില നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് പുറമേയുള്ള ആളുകൾക്ക് കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ കൊടുക്കുന്നത് പ്രോസസ്സ് മേ ബി ഔട്ട് സോഴ്സ് ടു എ ക്യാപ്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് പ്രോസസ്സസ് ഇഫ് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് പെർഫോമിങ് സം ആക്ടിവിറ്റി ഇന്റർണലി ഈസ് വെരി ലാർജ് അപ്പൊ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അവർ തന്നെ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ എ കമ്പനി ടു ഹാവ് ക്യാപ്റ്റീവ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് കളക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കും ആ കമ്പനി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ ആ ഒരു വർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറം കരാർ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ സ്പെസിഫിക് വർക്ക് അവർക്ക് ആ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഏജൻസിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാപ്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പുറമേയുള്ള ഒരു ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിക്കും ക്യാപ്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് നമുക്ക് പുറം കരാർ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഇത്രയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നീഡ് ഫോർ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ബെനിഫിറ്റ്സ് പുറം ജോലി കരാറിന്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഫോക്കസിംഗ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇറ്റ് എനാബിൾ ദ ബിസിനസ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ഏരിയ ഇൻ വിച്ച് ഹാസ് എ കോർ കോമ്പിറ്റൻസി ബിസിനസ്സിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കാരണം നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് ഏജൻസിയാണ് അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിന് എല്ലാം തലങ്ങളിലും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിന് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കോർ ആക്ടിവിറ്റീസിലെ കാതലായ ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ കോസ് ഫോർ എക്സലൻസ് മികവിനുള്ള അന്വേഷണം ബിസിനസ് ഫേം കാൻ എക്സൽ ബൈ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഔട്ട് ദയർ നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ദോസ് ഫോർ എക്സൽ ഇൻ പെർഫോമിംഗ് ദം ബിസിനസ് ഫേമുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏത് ഫേം ആണോ നന്നായി ചെയ്യുന്നത് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റും അത് ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനായിട്ടും സാധിക്കും ഈ നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏജൻസിക്ക് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നു തേർഡ് വൺ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ അതായത് ചിലവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ബിസിനസ് കാൻ റിഡ്യൂസ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് സം ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ഏജൻസി യു ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തന ചിലവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ബിസിനസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് ഏജൻസിനെയാണ് ഈ ഔട്ട് സൈഡ് ഏജൻസിക്ക് ആ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വളരെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിദഗ്ധമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആ ഏരിയേനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അതുവഴി ബിസിനസ്സിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് പ്രവർത്തന ചിലവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നു ഫോർത്ത് വൺ ഗ്രോത്ത് ത്രൂ അലയൻസ് എഫ് എം ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഔട്ട് സോഴ്സ് സോ ഇറ്റ് കാൻ ഗ്രോ വിത്ത് മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫേം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയാണ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഏജൻസിനെ ഈ വർക്കുകൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഫേമിന് ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകൾ ആ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡ്സിംഗ് ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഫിലിപ്പ് ടു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് സ്റ്റിമുലൈസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ദിസ് ലിഡ് ടു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ഫിലിപ്പ് ടു എക്കണോ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൂടിയാണ് നൽകുന്നത് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് കൊണ്ട് അതിഥേയ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ സംരംഭകത്വമായാലും തൊഴില് കയറ്റുമതി എന്നിവയിലെ പുറം ജോലി കരാറ് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സാമ്പത്തിക ഒരു വികസനത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നീഡ് ഫോർ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് അല്ലെങ
ആ കൺസെപ്റ്റിന്റെ പേരായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സും വിവരിക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ നൗ എ ഡേസ് ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഓർ ബിഫോർ ദ ബാങ്കിങ് ഹവേഴ്സ് നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവീസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ബാങ്ക്സ് ഇൻ ദൈ ബോ കണ്ടസ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില് പല ബാങ്കിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ബാങ്കിങ് ഹവേഴ്സിന് ശേഷവും ബാങ്കിങ് ഹവേഴ്സിന് മുമ്പും നടക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ടൈപ്പ് സർവീസസ് ആണ് ബാങ്കുകൾ ഈ തരത്തിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇ ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇ ബാങ്കിങ് എന്താണ് ഇ ബാങ്കിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് തേർഡ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് എനി സിക്സ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ ബിസിനസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ഇ ബിസിനസ്സും ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സും തമ്മിലുള്ള ആറ് വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഈ ബിസിനസ്സും പരമ്പരാഗത ബിസിനസ്സും തമ്മിലുള്ള ആറ് വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും പഠിച്ചിട്ട് പോവാ നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക താങ്ക് യു